இனியோர்க்கு வணக்கம் உயர்ந்த நிச்சமொழியா நம் தமிழ் அன்னையின் தொலைந்து போன முகங்களை தேடி கண்டடைந்து அவற்றை மறுபதிவு செய்வதே எங்கள் திணை ஐந்தின் அடிப்படை நோக்கம் இது நாள் வரை எங்கள் பதிவுகளை பார்த்து ஆதரவளித்த அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டுகிறேன் இன்று நீங்கள் பார்க்கப் போவது சங்க தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண் இயல்பாகவே பெண்கள் புத்திசாலிகள் திறமைசாலிகள் வாழ்க்கையில் சிக்கல் வரும் பொழுது அதை சாதுரியமாக சமாளிக்கிற வலிமைசாலிகள் இந்த நாளிலும் கிராமப்புறங்களில் பெரிய குடும்பங்கள் நிர்வகிக்கிற படிப்பறிவே இல்லாத பெண்களை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பெண்களுக்கு இவ்வளவு ஞானத்தை யார் தந்தது அது எங்கிருந்து வந்தது இந்த கேள்விக்கு நமது மகா கவி பதில் சொல்வான் பெண்ணுக்குள் ஞானத்தை வைத்தால் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார் ஆம் பெண்களுக்கு ஞானத்தை வைத்தவன் ஈசன் சரி இந்த நாட்களில் மட்டும்தானா சங்க இலக்கிய காலங்களிலேயே பெண்கள் மிகவும் புத்திசாலிகளாக திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதை தனது அழகிய தமிழிலும் இனிமையான குரலிலும் நம் கண்முன்னே காட்சிப்படுத்த வருகிறார் தஞ்சாவூர் குந்தவை நாச்சியார் கல்லூரியின் பேராசிரியரும் முனைவருமான போ திராடுவின் அவர்கள் சங்ககால தமிழர் வாழ்க்கை அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டது சங்க தமிழர்கள் தமது வாழ்க்கையை அகமென்றும் புறமென்றும் வகுத்திருந்தார்கள் அந்த சங்க தமிழருடைய வாழ்க்கையில் பெண்ணினுடைய இடம் எப்படி இருந்தது சங்க இலக்கியமாகிய எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகிய பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்களில் பெண் குறித்த தகவல்கள் காண கிடக்கின்றன பெண்கள் அக்காலத்தில் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கான இடம் எப்படி இருந்தது சங்க காலத்தில் எல்லா விதமான உரிமைகளும் இருந்தது அதாவது கல்வி கற்கும் உரிமை கவிபாடும் உரிமை காதலிக்கும் உரிமை சகல உரிமைகளும் பெண் பெற்றிருந்தார் என்று சில திறனாய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் சிலர் பெண்ணுக்கு உரிமை என்பது மறுக்கப்பட்டது என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் சங்க காலத்தில் பெண் எப்படி வாழ்ந்தார் அதாவது களவு வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவளுக்கு காதலிக்கும் உரிமை இருந்ததா அவளுக்கு காதலிக்கக்கூடிய உரிமை இல்லை என்றே குறிப்பிடலாம் ஏனென்று சொன்னால் இர்ச்சரித்தல் என்று ஒரு துறை உள்ளது இர்ச்சரித்தல் என்ற துறை என்னவென்று பார்த்தோமே ஆனால் அது காதலிக்கக்கூடிய அந்த பெண் பெண்ணினுடைய சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தி வீட்டிற்குள் அடைத்து வைக்கக்கூடிய அந்த நிலையை தான் இர்ச்சரித்தல் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் ஆக பெண்ணுக்கு முழுமையான காதலிக்கக்கூடிய சுதந்திரம் இருந்திருந்தால் அவள் எப்படி எச்சரிக்கப்பட்டிருக்க முடியும் எனவே பெண்ணினுடைய அந்த சமூகத்தில் வந்து பார்க்கும் பொழுது இன்றைய சமூகத்தில் பெண் எப்படி இருக்கிறாளோ அதே போல்தான் அன்றைய சமூகத்திலும் வாழ்ந்திருக்கிறாள் என்பதை அவதானிக்க முடிகிறது அதாவது பெண்கிற வந்துட்டு ஒரு தலைவனை வந்து சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவளுக்கு இருந்திருக்கு அந்த தலைவனோடு பேசக்கூடிய பழகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பெல்லாம் இருந்திருக்கிறது அவளுக்கு ஒரு ஆணவனை கண்டு காதலிக்கும் பொழுது அல்லது தன்னுடைய களவு வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த களவு வாழ்க்கை வெளிப்பட்ட பிறகு குடும்பத்தாரால் இச்சரிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலை பார்க்கின்றோம் அதற்கு காரணமாக பார்க்கும் பொழுது சங்க காலத்தில் வந்து சாதிய முறைகள் அப்படிங்கிறது எதுவும் இருந்த மாதிரி தெரியலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஓரிரு சாதிகளை தவிர சாதி முன்னிலைப்படுத்தப்படலை என்றாலும் கூட பொருளாதார ரீதியாகவும் திணை ரீதியாகவும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது குறிஞ்சி நில தலைவன் முல்லை நில தலைவியை காதலிப்பதும் நெய்தல் நில தலைவன் வேறு ஒரு திணை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதும் மருத நில தலைவன் நெய்தல் நில தலைவியை காதலிப்பது இப்படி போன்ற தகவல்கள்லாம் அதில் இருக்குது சங்க இலக்கியங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் புற பாடல்களை விட அகப்பாடல்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது களவு காதல் என்றாலே சுவாரஸ்யமானது தான் அது சங்க காலமாக இருந்தாலும் சரி இந்த காலமாக இருந்தாலும் சரி காதலை பற்றிய ஒரு ஈர்ப்பு எல்லோரிடமுமே உண்டு ஆக அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் தான் சங்க இலக்கியங்கள்லேயும் நிறையா இருக்குது இந்த எட்டு தொகை பாடல்கள்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் குறுந்தொகை நச்சினை அகனானூறு களித்தொகை 
ஐங்குறு நூறு என்ற ஐந்து அகம் சார்ந்த நூல்களாக இருக்கின்றது புறநானூறும் பதிற்று பத்து மட்டும்தான் புறத்தை பற்றி பேசுது மற்றது எல்லாமே அகம் சார்ந்த நூல்களாக இருக்குது அதில் பெரும்பான்மையான பாடல்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் களவு கற்புன்னு சொல்லுவாங்க களவு என்றால் காதல் கற்பு என்றால் திருமணத்துக்கு பின்னடி உள்ள வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறது தான் கற்புன்னு நம்ம பேசுகிறோம் ஆக அந்த களவை பற்றி பேசக்கூடிய அந்த காதலை பற்றி பேசக்கூடிய பாடல்கள் தான் மிகுதியாக இருக்குது சரி அந்த காலத்தில் காதல் எப்படி இருந்தது தலைவனும் தலைவியும் எப்படி காதலிச்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாம் சுவாரஸ்யமாக பார்ப்போம் சங்ககால மக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது தினையை அடிப்படையாக கொண்டது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐந்து வகை நிலங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது அதில் வாழ்ந்த மக்களுடைய அந்த ஆண் பெண்ணுடைய அந்த காதல் உணர்வு என்பது சங்க இலக்கியங்களில் ரொம்ப அழகாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவார் அதாவது காட்சி ஐயம் குறிப்பறிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்சின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல தலைவன் வந்து தலைவியை பார்ப்பான் தலைவியை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு அந்த பெண்ணின் மீது காதல் ஏற்படும் அந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னே அந்த அந்த பெண் எப்படி வருவான்னா ஒரு தோழியர்கள் புடை சூழாக வருவாள் அவளை பார்க்கும் பொழுது இவனுக்கு இது பூலோக பெண்ணாக இருப்பாளா அல்லது தேவலோக பெண்ணாக இருப்பாளா அல்லது மோகினியாக இருக்குமோ என்ற ஐயங்கள்லாம் ஏற்படும் முதல் நிலையில் தலைவன் மட்டுமே பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க தலைவி வந்து தலைவன்கிட்ட வந்து தன்னுடைய காதலை சொல்லலை தலைவன் மட்டும்தான் தலைவியை பார்க்குறான் இப்போ அந்த மாதிரி நிலையை கைக்கிளை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருதலை காதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலைவியினுடைய கூந்தலில் அணிந்திருக்கக்கூடிய மாலையானது வாடி இருக்குது அதன் பிறகு அவளுடைய கண்கள் இமைக்குது அவள் வந்து அணிந்திருக்கக்கூடிய அணிகலன்கள் பிறகு அவளுடைய பாதமான பூமியில படுது ஆக இந்த குறிப்புகளை எல்லாம் வைத்து இவ்வளவு பூலோக பெண் தான் அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு வர்றாங்க பூலோக பெண் தான் என்ற முடிவுக்கு வந்த பிறகு தலைவிக்கும் வந்து தலைவன் பார்க்கறது தெரியுது பார்க்கறதுக்கும் நோக்குறதுக்கும் வேறுபாடு உண்டு ஒருத்தங்க நம்மளை பா சாதாரணமாக பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது நமக்கு எந்த விதமான ஒரு சலனத்தையும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் நோக்குனாக்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்துட்டு அந்த சலனத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த ஒருத்தங்களை குறு 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 குறுன்னு ஒருத்தங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மையும் அறியாமல் யாரோ நம்மளை பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு நம்ம திரும்பி பார்ப்போம் ஆக தலைவன் வந்து அந்த பெண்ணை நோக்க நோக்க அவளும் அவனை பார்க்கின்றாள் அப்போ இருவருக்கும் இடையே காதல் வருகின்றது சரி இந்த காதல் வரும்பொழுது எப்படியெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத சங்க இலக்கியங்களில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க நகைச்சுவையாக கூட ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க சின்ன வயசு ஒரு அந்த தலைவனும் தலைவியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலித்தொகையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு பாடல் உண்டு அந்த பையன் வந்து அந்த பெண் தோழிகளோட விளையாடும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடிக்கடி சேட்டை பண்ணுவோம் அடிக்கடி அந்த பெண்ணிட்ட வம்பழுத்துட்டே இருப்பான் வீடு கட்டி விளையாடுவாங்க இல்லையா சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் ஆக அது மாதிரி விளையாடுறாங்க அப்படி விளையாடும் போது இவன் இந்த பையன் என்ன பண்ணுவான்னா போய் அந்த வீட்டை வந்து காலால் அப்படியே செதைக்கிறது அந்த மாதிரி செய்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த பெண் பூ சூடி இருக்கக்கூடிய பூவை பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறது அதன் பிறகு அவங்க விளையாடக்கூடிய பந்தை அதை எடுத்துக்கிட்டு ஓடிடுறது ஆக இந்த மாதிரி சேட்டைகளை எல்லாம் அந்த பையன் சின்ன வயசுலேருந்தே செஞ்சிட்டு இருக்கான் அவன் கொஞ்சம் பெரியவனாக வளர்ந்துடுறான் அப்போ ஆக உங்களுக்குள்ளே அந்த மோதலுக்கு பின் காதல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நிகழ்வை தான் இந்த பாடலில் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க ஆக ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிறகு அவன் பெரியவனான பிறகு ஒரு நாள் என்ன செய்கிறான் தலைவியுடைய வீட்டுக்கு பகல் நேரத்தில் போகிறான் ஆனால் அந்த காலத்தில் என்னென்னா அதை தலைவன் வந்து பகல் நேரத்தில் தலைவியை தேடி போகிறதாக எந்த பாடல்லையும் குறிப்பிடப்படலை பெரும்பாலும் இரவு குறி பகற்குறின்னு இருக்கும் பகற்குறி என்பது பார்த்திங்கன்னா வீட்டை விட்டு தள்ளி தூரமாக கொஞ்சம் இருக்கும் அதுவும் தலைவி சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் தலைவனும் தலைவியும் சந்திப்பாங்க அந்த மாதிரி தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கக்கூடிய அதை வந்து பகற்குறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரவு நேரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே அதாவது வேலிக்கு பக்கத்தில் அம்மா உள்ளேருந்து கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் காதில் கேட்கக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கக்கூடியதை தான் இரவு குறின்னு சொல்கிறாங்க இரவு நேரத்தில் சந்திக்கிறத இரவு குறின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி சூழல்கள் இருக்கும்போது தலைவன் ஒரு நாள் தலைவி வீட்டுக்கு வர்றான் அப்போ வந்து தலைவியும் அவங்க அம்மாவும் வீட்டுக்குள்ளார இருக்காங்க அப்போ வீட்டில் யாராவது இருக்கீங்களா எனக்கு ஒரு சொம்பு தண்ணி வேணும் குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்குறான் தண்ணி மோர்க்கக்கூடிய சொம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து கரகம்னு சொல்கிறாங்க அது பொன்னால் ஆகிய கரகம்னு சொல்கிறாங்க அதில் அந்த அம்மா தண்ணியை எடுத்து கொடுத்து அம்மா அந்த ப தண்ணியை கொண்ட கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவன் வெளியில் வந்திருக்கிறது யாருன்னு இந்த பெண்ணுக்கு தெரியாது இந்த தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு அவள் போகிறா போய் அந்த தண்ணியை கொடுக்கும்போது தான் கொடுக்குறா கொடுக்கும்போது அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சொம்பை மட்டும் வாங்காமல் அவளுடைய கையை வலையில் அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்
வைக்கிறா உடனே அவங்க அம்மா உள்ளே இருந்து பதறி ஓடி வர்றாங்க ஓடி வந்தோடனே என்னாச்சுமா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவன் வந்து ஒன்றும் இல்லைம்மா இவன் வந்து விற்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை காட்டி கொடுக்காம இவனுக்கு விக்கல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தண்ணி குடிக்கும்போது விக்கல் எடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க அம்மா வந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பார்த்து குடிக்கக்கூடாதா தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதுகளை வந்து அப்படி நீவி விடுறாங்க நீவி விட்டோடனே அந்த தலைவியை பார்த்து அந்த தலைவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா என்னை மாட்டி விட பார்த்தியடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே முறைச்சி பார்த்தாலும் கூட பார்த்தியா என்னுடைய மாமியாரே என்னை வந்து தட்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சிரிச்சுட்டு அதாவது நெக்கெல்லாம் சிரிச்சுட்டு அவளை பார்த்து சிரிச்சுட்டு போனான் அப்படிங்கிற அந்த தகவலை வந்து தன்னுடைய தோழிகிட்ட பகிர்ந்துக்கிறான் சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த தலைவன் வந்து அந்த தலைவிக்கிட்ட அடிக்கடி சண்டை பண்ணி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறான் அந்த தலைவிக்கும் அவனுக்கும் அடிக்கடி சண்டைகள் வந்திருக்கு அவங்க விளையாடும் போதெல்லாம் பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறான் ஏன்னு சொன்னால் சிறுபட்டின்னு சொல்கிறாங்க சிறுபட்டி அப்படின்னு சொன்னால் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வளர்ந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த பொருள் கொடுத்துருக்காங்க ஆக அப்படி வந்து துருதுருன்னு இருக்கக்கூடிய தலைவன் இப்படி ஒரு சேட்டையும் அவன் செஞ்சாங்கிறத சொன்னது சொன்னது மட்டும் இல்லை அந்த இடத்துல தலைவிக்கு அந்த தலைவன் மீது இருந்த காதலையும் இந்த பாடல் தெரிவிக்குது ஏன்னு சொன்னால் அந்த அவன் வந்து கையை தழுவி அதை வாங்கும் பொழுது அந்த தன்னுடைய தாய்கிட்ட வந்து அந்த பெண் காட்டி கொடுக்கல காட்டி கொடுக்காம அவன் அவனை கை காப்பாற்றி விட்டாரா அவன்கிட்ட கொஞ்சம் மாட்டி விடுற மாதிரி அம்மா கிட்ட செஞ்சாலும் கூட ஆனால் அந்த பெ பையனை வந்து என்ன செய்கிறான் காப்பாற்றி அனுப்பிடுறான் ஆக இதன் மூலமாக தலைவிக்கு அவன் மீது இருந்த அந்த காதல் தெரியுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பாடல் ரொம்ப அருமையான பாடல் அந்த பாடலை நான் இங்கே குறிப்பிடலாம் அப்படி சுடர்தோடி கேழாய் தெருவில் நாம் ஆடும் மணற்சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய கோதை பறிந்து வரிபந்து கொண்டோடி நோதக்க செய்யும் சிறுபட்டி மேலோர் நாள் அன்னையும் யானும் இருந்தோமா இல்லீரே உனி நீர் வேட்டேன் என வந்தார்க்கு அன்னை அடர் பொற் சிகரத்தால் வாக்கி சுடரிலாய் உன்னி நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் தன்னை அறியாது சென்றேன் மற்ற எண்ணெய் வளைமுன் கை பற்றி நலிய திருமந்திட்டு அண்ணாய் இவன் ஒருவன் செய்தது கான் என்றேனா அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் உன்னி நீர் விக்கினான் என்றேனா அன்னையும் தன்னை புறம் அழிந்து நீவ மற்ற எண்ணெய் கடைக்கண்ணால் கொள்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் செய்தான் அக்கல்வன் மகன் பார்த்தீங்களா நேர்களே பிடித்ததா உங்கள் கருத்தை மறவாது பதிவு செய்யுங்கள் நண்பர்களுக்கு பரிந்துரை செய்யுங்கள் நீங்கள் அவசியமாக செய்ய வேண்டியது சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அதுதான் எங்கள் திணை ஐந்தின் அங்கீகாரமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்